हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग गुड एंड इफ नॉट लेट्स डू सम बॉक्सिंग व्हाई बिकॉज़ वी आर गोइंग टू लर्न टुडे अबाउट अ ग्रेट पर्सनालिटी अबाउट अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन एंड हु इज शी शी इज नन अदर देन मैरी कॉम एंड वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी बेसिकली अ स्मॉल एक्सर्प्ट फ्रॉम हर ऑटोबायोग्राफी and the name of her autobiography the book is unbreakable basically hum pad rahe hain class 7 engaging english ka 18th chapter which is a small excerpt from mary combs autobiography like her book the name of the book is unbreakable so ab pehle hum start karte hain mary comb ke bare mein thoda sa sabko pata hai everybody has seen the movie and if not you must watch it is it is a real good movie okay wahan pe hame pata chalta hai ki आपके अंदर बस जज्बा होना चाहिए आपके अंदर बस वो ताकत होनी चाहिए कि आपको जो राह दिखाई गई है आप उसे फॉलो कर लो और बाकी सक्सेस तो आपकी होके ही रहती है सो नाउ लेट्स सी लेट्स रीड अबाउट मैरी कॉम सो एम सी मैरी कॉम हु वॉज बोर्न इन 1983 एंड इज ऑल हेल्दी एंड वेल्दी एंड फिट इज अ फाइव टाइम विनर ऑफ द वर्ल्ड अमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये फाइव टाइम विनर रही है वर्ल्ड अमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप की एंड इज द ओनली फीमेल इंडियन बॉक्सर टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ट्वेंटी ट्वेल्व ओलम्पिक्स तो ये सिर्फ एक मात्र ऐसी वुमेन इंडियन बॉक्सर थी जो कि टू ट्वेंटी ट्वेल्व के जो ओलम्पिक्स हुए थे उसमें वो क्वालिफाई हुई थी एंड दो शी लॉस टू निकोला एडम्स ऑफ इंग्लैंड जो निकोला एडम्स थी इंग्लैंड की उससे वो हार गई लेकिन उसके बाद भी शी एटलीस्ट गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल शी वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड थर्टीन में इनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला था हर ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल हैज सिंस बीन मेड इन टू अ फिल्म सो उसके बाद जब इन्हें पद्म भूषण मिला उसके बाद इन पे इनकी ऑटोबायोग्राफी पे एक बुक भी बनी थी जिसका नाम था मैरी कॉम जिसमें कौन थी उसमें थी प्रियंका चोपड़ा एंड शी वॉज ऑसम नाउ लेट स्टार्ट विद द चैप्टर मैरी कॉम वॉज बोर्न इन टू ग्रेट पार्टी इन अ विलेज इन मणिपुर मैरी कॉम जो थी वो बहुत ही गरीबी में पैदा हुई थी मतलब उनके पेरेंट्स जो थे दे वर एक्सट्रीमली पुअर मणिपुर के एक छोट मतलब मणिपुर के एक छोटे से विलेज में वो पैदा हुई थी थ्रू डिटर्मिनेशन एंड पैशन फॉर बॉक्सिंग शी हैज़ बिकम द बेस्ट नोन इंडियन वुमेन बॉक्सर तो उनका जो डिटर्मिनेशन था मतलब जो उनका एकदम जो पैशन था और डिटर्मिनेशन था उसकी वजह से वो इंडिया की बेस्ट नोन वुमेन बॉक्सर बन गई दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल डिस्क्राइब्स हर अटेम्प्ट एट विनिंग द गोल्ड मेडल एट द 2012 लंदन ओलंपिक्स ये जो पूरा जो एक्सट्रैक्ट है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी जो अनब्रेकेबल बुक है उसमें से एक छोटा सा एक्सर्प्ट लिया गया है वो वाला जब वो लंदन ओलंपिक्स के लिए जाती हैं गोल्ड मेडल को लेने के लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाती What do you think went through her mind as she fought her opponents? तुम्हें क्या लगता है जब वो अपने opponents से fight कर रही होगी उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा At the Olympics, July 2012. और अब हम बढ़ते हैं कि उस वक्त उनने क्या सोचा क्या लग रहा था उनको क्या किया उन्होंने अब ये मैरी कॉम के वर्ड्स में है I was on a flight to London. For years, I had dreamt of this moment. For months, I had thought of nothing else. अब मैं लंडन की फ्लाइट में थी सालों से मैंने एक ही सपना देखा था कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है और महीनों से मेरे दिमाग में इसके अलावा कुछ और था ही नहीं येट आई डिड नॉट फुल्ली नो वॉट टू एक्सपेक्ट लेकिन उसके बाद भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आई कॉल माई हसबेंड एंड सन्स मैंने अपने हसबैंड को बुलाया और अपने दोनों बेटों को बुलाया ऑन लो एज ऑलवेज स्पोक वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट ऑन लो जो उनके हस्बैंड थे वो हमेशा की तरह उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा एनकरेज किया माई सन्स डिमांडेड टू नो वेर आई वॉज देन कमांडेड मी टू कम बैक सून विद लॉट्स ऑफ गुडीज अब मैं जैसे लंडन पहुँची तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया उन्होंने मुझे बहुत इनक्रेज किया मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा आप कहाँ पर हो एंड दे आज मी टू कम जब मैंने उन्हें बताया मैं लंडन में हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है वो बहुत सारे गिफ्ट लेके आना हमारे लिए आई क्लोज माई आईज एंड प्रेड मैंने आँखें बंद करी और प्रे किया As the plane took off, now this is not when she reached London, when she was leaving for London. As the plane took off, I thought of Rangpa and Nai Nai. 
तो ये उनके दोनों सन के नाम हैं दे आर ट्विंस तो जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया तो उन्होंने इन दोनों के बारे में सोचा दे माइट नॉट अंडरस्टैंड वॉट इट वॉज ऑल अबाउट नाउ उन्हें नहीं समझ में आएगा तो कि ये अभी अभी वो बहुत छोटे हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा तो ये सब क्या है बट वेन दे ग्रीव अप जब वो बड़े हो जाएंगे दे वुड नो वाई देर मदर वॉज मिसिंग इन एक्शन सो ऑफन इन देर चाइल्ड हुड यूज लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनके बचपन के दिनों में जब उनकी माँ को उनके साथ होना चाहिए था तब वो क्यों नहीं होती थी तब वो क्यों कहीं ट्रैवल कर रही होती या प्रैक्टिस पे होती थी एक दिन वो समझ जाएंगे एट हैथ्रो आई फेल्ट एज इफ आई वर अ मैच डॉर फेसिंग एन एंग्री बुल हैथ्रो में जब मैं थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक आम आई वर अ मेटाडोर मेटाडोर मतलब मैं एक बुल फाइटर हूँ जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब जो डिफिकल्ट बुल से फाइट कर रही है दे वर पोस्टर्स एडवर्टाइजिंग द गेम्स एवरीवेयर एंड आई कुड फील माई स्टमक फ्लटरिंग विद एंटिसिपेशन हर जगह गेम्स के पोस्टर्स लगे हुए थे और मेरे पेट में आई कुड फील फ्लटरिंग ऑफ दिस बटरफ्लाईज विद एंटिसिपेशन मतलब जो पेट में गुड़म गुड़म होती है ना ये सोच के कि ओ माई गॉड क्या होगा क्या होगा एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपके वो सोचते सोचते क्या होगा कहीं मैं जीत तो नहीं चाहूँगी जीत गई तो क्या होगा अगर मैं हार गई तो क्या होगा ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी चार्ल्स वॉज वेटिंग फॉर मी इन लिवरपूल अब लिवरपूल में चार्ल्स जो हैं उनका वेट कर रहे थे इट वॉज अ रिलीफ टू सी हिज फेमिलियर फेस और चार्ल्स को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा We had planned on reaching early so that I could acclimatize to the British climate. हमने प्लान किया था कि मैं अपनी जो फाइट है जिस दिन मेरा जिस दिन मेरा गेम है उसके मैं पहले पहुँच जाऊँगी ताकि जो ब्रिटिश का जो क्लाइमेट है उससे मैं एक्लिमेटाइज हो जाऊँ एक्लिमेटाइज मतलब वहाँ टेम्परेचर अलग होता है डे एंड नाइट का इश्यू होता है तो उस चीज़ से आप अपने आप को अडेप्ट कर लो ढाल लो वाइल आई वॉज ट्रेनिंग द लोकल किड्स वुड ऑफन कम टू वॉच मी जब मैं ट्रेन करती थी तो वहाँ के जो लोकल किड्स थे वो आके मुझे देखते थे आई फील वर्ड बाई देर एक्साइटमेंट और उनका एक्साइटमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता था वे प्रैक्टिस एट अ बॉक्सिंग जिम वेयर चार्ल्स हैड अरेंज फॉर स्पेरिंग पार्टनर्स फॉर मी हम एक बॉक्सिंग जिम में प्रैक्टिस किया करते थे जहाँ चार्ल्स जो मेरे कोच थे उन्होंने मेरे लिए स्पेरिंग पार्टनर्स मतलब जो थे अरेंज करके रखे थे ना स्पेरिंग पार्टनर्स होते क्या हैं स्पेरिंग का मतलब होता है बॉक्सिंग ट्रेनिंग विदाउट एक्चुअली एक्सचेंजिंग हैवी ब्लोज ऐसे पार्टनर्स जो आपको मतलब मूव सही करते हैं लेकिन दे डोंट ब्लो यू मतलब वो आपको लिटरली मारते नहीं हैं By this stage, I needed to be comfortable sparring with anyone. वन आज मैं ओलंपिक्स खेलने जा रही हूँ और इस स्टेज में मुझे किसी के साथ भी स्पेरिंग करने में आसानी होनी चाहिए आई ऑल्सो मेंटली कैलकुलेटेड माई मूव्स अकॉर्डिंग टू द ओपोनेंट्स आई थाट आई वुड मीट और मुझे लगता था मैं जिससे भी मिलने जाने वाली हूँ तो मैं अपने मूव्स को पूरा कैलकुलेट करती थी कि मुझे ये करना है इसका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है या इसकी हाइट ज़्यादा है या इसका वेट ज़्यादा है तो मुझे किस तरीके से अपने मूव्स को रखना चाहिए Charles himself had come to be a father figure to me. Charles मेरे लिए एक फादर की तरह थे वाइल हिज टेक्निक एंड स्किल्स हैव इम्प्रूवड मी एज अ बॉक्सर ट्रिमेंडसली इट इज़ हिज लव दैट आई विल ऑलवेज कैरी इन माई हार्ट तो यहाँ वो क्या बोल रहा है चार्ल्स जो हैं उन्होंने मुझे टेक्निक सिखाई मेरी स्किल्स सिखाई मुझे सब में इम्प्रूव किया लेकिन उनका जो मेरे लिए प्यार है जो एक पिता का प्यार है वो हमेशा मैं अपने हार्ट में कैरी करूँगी द डेज बिफोर द ओलम्पिक्स वर डिवोटेड टू ट्रेनिंग एंड रेस्ट मतलब ओलंपिक्स के जो पहले के दिन होते हैं उसमें आपको सिर्फ दो काम करने होते हैं एक तो बहुत ज़्यादा ट्रेन और दूसरा आपको रेस्ट करना होता है इवन कॉल्स फ्रॉम माय फैमिली वर रिस्ट्रिक्टेड टू कीप मी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस मतलब मुझे घर से कॉल्स भी नहीं उठाने दिए जाते थे ताकि मुझे स्ट्रेस ना हो किसी तरीके का आई स्पेंड माई टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन जो रेस्ट करने के बाद जो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता था उसमें मैं प्रे करती थी मेडिटेट करती थी माई फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर निखिल लाते gifted me morale lifted my morale by many notches when he told me that i recovered faster from injuries than any athlete he had come across jo mere physiotherapist the matlab jo aapke muscles mein sprain aa jata hai ya aapko kisi bhi tarike ka physical issue hota hai to wo aapko help karte hain to jo mere physiotherapist the jinka naam tha dr nikhil late he lifted my morale matlab unhone mera confidence aur boost up kar diya jab unhone mujhe ye kaha by many notches matlab by many level unhone mera confidence bahut level aage badha diya jab unhone ye kaha ki 
मैंने बहुत सारे आज तक जितने भी एथलीट्स को देखा है तुम जो हो सबसे जल्दी रिकवर करती हो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवर करती है अ फ्यू डेज बिफोर द वमेंस बॉक्सिंग इवेंट्स वर टू बिगिन तो मतलब अभी जो थे सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे बिफोर द वमेंस बॉक्सिंग इवेंट्स वर टू बिगिन मतलब ये इवेंट स्टार्ट होने के लिए I moved to the Olympic Games village to stay with the Indian contingent. अब मैं जो Indian group आया था उनके साथ Olympic Games village में वहाँ पर रहने के लिए चली गई A day before my first bow, my husband and mother arrived in London. मेरा जो first जो bout मतलब क्या होता है bout मतलब fight. तो जो मेरा first fight था उसके पहले मेरे husband और मेरी mother जो थे वो आ गए fight को देखने के लिए The very sight of them set my spirits soaring. उनको देख के मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट अप हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही थी As I prepared for the fight, I was ready for action. मतलब मैं अब पूरी प्रिपेयर थी और I was ready for the action. I also called my father. अपा please pray for me. I have to play today. और मैंने कॉल करके बोला अपा आज प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा आज मेरी फाइट है He assured me, don't worry. I'm always praying for you. और उन्होंने उससे क्या assure किया कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे लिए pray कर रहा हूँ सनाचन I'm confident you will come back empty and you will not come back empty handed. उन्होंने क्या बोला मैं मुझे मैं बहुत ज़्यादा confident हूँ कि तुम खाली हाथ वापस नहीं आओगी My first bout on 5th August was against Carolina Michaels, like माइकल जोक ऑफ पोलैंड तो मेरी जो पहली जो फाइट थी वो फिफ्थ ऑफ अगस्त को थी किसकी अगेंस्ट में थी कैरोलिना जो कि पोलैंड से थी पोलैंड से थी इट वॉज़ अ स्पेशल डे फॉर मी द बर्थडे ऑफ माई ट्विंस और वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि वो दिन मेरे बच्चों का बर्थडे था आई वॉज कन्विंस दैट नथिंग वुड गो रॉन्ग मुझे पक्का यकीन था कि आज के दिन तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता I quelled my nervousness at the vastness of the stage. This was the Olympics after all. I quelled my nervousness. मतलब जो मुझे nervous हो रही थी इतना बड़ा stage देख के इतनी बड़ी boxing ring देख के क्यों क्योंकि Olympics का था after all. तो जब I quelled मतलब I overcame. मैंने मेरी सारी nervousness चली गई because आज तो अच्छा ही होना था. I asked myself why I needed to be afraid. मैंने खुद से पूछा कि क्यों क्यों मुझे डर लग रहा है मैं क्यों नर्वस हो रही हूँ माई ओपोनेंट्स लाइक मी वुड हैव टू हैंड्स टू फीट एंड टू आईज जो मेरी ओपोनेंट है उसके पास भी दो हाथ दो पैर और दो आँखें हैं एज बिफोर एवरी अदर अबाउट और मैं हर फाइट के पहले क्या करती करती थी आई रिपीटेड माई मैजिक मंत्रा मैं अपना मैजिक मंत्रा बोलती थी आई मस्ट विन दिस अबाउट आई मस्ट विन आई मस्ट विन मुझे जीतना ही है मुझे जीतना ही है मुझे जीतना ही है With that silent prayer, I turned to my opponent. उस प्रेयर के साथ मैं अपनी ओपोनेंट की तरफ फेस किया मैंने शी टर्न आउट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इट वॉज लाइक हिटिंग अ कॉन्क्रीट वॉल वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दीवार को मार रही हूँ कॉट अन अवेयर्स एट वन पॉइंट आई लॉस्ट माई फुटिंग एंड फेल कॉट अन अवेयर्स कॉट अन अवेयर्स मतलब मैं एकदम सिचुएशन से पता नहीं था क्या होने वाला है और मैं मतलब जो थी आई लॉस्ट माई फुटिंग मतलब मैं फिसल गई एंड आई ऑलमोस्ट फेल मैं गिर गई बट शी लैक टेक्निक मैं गिर गई सब ठीक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी लेकिन उसके पास टेक्निक की कमी थी आई यूज स्किल्स एंड टेक्निक्स मैंने अपने स्किल्स यूज किए अपनी स्ट्रैटेजी यूज करी एंड ड्री अपॉन माई एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग सच स्ट्रॉन्ग बट रॉ बॉक्सर्स टू काउंटर हर अटैक्स और मेरा आज तक का जितना भी एक्सपीरियंस है जिस एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग लेकिन रो बॉक्सर से किस तरीके से कंपीट करना चाहिए आई वॉज काउंटरिंग हर अटैक्स आई फ्लंग हुक्स एट हर हेड एंड एम टीड एवरी बिट ऑफ रिजर्व स्टेमिना आई हैड आई फ्लंग हुक्स एट हर हेड हुक्स का मतलब क्या होता है शॉर्ट हार्ड ब्लोज जो आप कट 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 फटाफट मारते हो तो आई फ्लंग हुक्स एट हर हेड एंड एम टीड एवरी बिट ऑफ रिजर्व स्टेमिना और मेरे अंदर जितनी ताकत थी जितना मेरा स्टेमिना था जितनी एनर्जी थी मैंने पूरी एनर्जी के साथ उसको मारा आई वन द बाउट डिसाइसिवली और मैं जीत गई नाइनटीन फोर मतलब मेरे नाइनटीन पॉइंट्स थे उसके ओनली फोर पॉइंट्स थे आई डिक्लेयर टू द इंडियन मीडिया देर दैट दिस फर्स्ट वन वॉज अ गिफ्ट टू माई सन्स अब वहाँ जितनी भी मीडिया आई हुई थी इंडियन मीडिया जो आई थी उनको मैंने क्या कहा कि ये जो मेरा फर्स्ट वन है ये मेरे बच्चों के लिए मेरा तोहफा है इट वॉज द फर्स्ट हर्डल क्रॉस मैंने अपना पहला जो हर्डल था पहला पड़ाव पार कर लिया था
During the bouts, I could hear my supporters shouting, Mary, come, Mary, come. Jab hamari fight ho rahi thi, to mere jitne supporters the, they were shouting, Mary, come, Mary, come. And it set my adrenaline flowing. Isse jo mera confidence tha, jo mera adrenaline rush hota hai, wo flow kar raha tha. I had reached the semi-finals. Yes, I wanted gold. Main semi-finals tak pahunch gai. Yes, mujhe gold chahiye tha. But if nothing else, I would return home with a bronze medal. अब मैं सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी थी अब अगर जो है चाहिए मुझे गोल्ड था लेकिन अगर मान लो मैं हार भी गई तो कम से कम मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके तो जरूर जाऊंगी लाइक माय फादर हैड प्रेडिक्टेड आई वुडंट रिटर्न एम्प्टी हैंडेड जैसे मेरे फादर ने कहा था कि तुम खाली हाथ वापस नहीं आओगी विद ओनली अ डे ऑफ रेस्ट आई वॉज अप अगेंस्ट एडम्स ऑन एट ऑफ ऑगस्ट अब मेरे पास सिर्फ एक ही दिन रेस्ट का था तो आज मेरी फाइट थी एक दिन का ब्रेक है और अब मेरी नेक्स्ट फाइट है And I was up against Adams on 8th of August. 8th of August को मेरा जो fight था वो Adams के against में था. Adams had beaten me in the qualifiers. जब हम qualifiers में थे तब उसने मुझे हराया था. She was bigger and stronger than me, having worked her way down from a higher weight category to fight in the 51 kg class. मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा strong थी मुझसे और क्या था वो पहले heavy weight category में थी. लेकिन अब अपने उसने अपना वेट कम करके अब वो 51 kg की कैटेगरी में खेल रही थी। I knew that she had the advantage of height. अब उसकी हाइट ज़्यादा थी। जब आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपका दूसरा ओपोनेंट तो रीच करेगा तो उसके पास एडवांटेज होगा ही। Her reach was much better than mine. उसकी जो रीच थी वो मुझसे कई ज़्यादा अच्छी थी, बेहतर थी। being the shorter, smarter, smaller boxer, I did most of the attacking, but try as I might, I could not get close enough to hit. अब मैं short थी, उससे काफी ज़्यादा छोटी थी मेरी height. तो मैं attack कर रही थी, मैं smart थी, मैं attack कर रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी. मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन I could not get close enough to hit. उसकी height इतनी ज़्यादा थी, मैं close enough, मतलब मैं hit ही नहीं कर पा रही थी. Mentally, I was in good spirits and not afraid to face her. Mentally, मुझे पता था, मुझे डर नहीं था उससे. मैं उससे लड़ने में कतरा नहीं रही थी. But physically, I wasn't in my best form. लेकिन physically मैं अपने best form में नहीं थी. The first bout against Carolina had taken a toll on me. जो पहली जो लड़ाई थी against Carolina, उसकी वजह से मेरी जो हालत थी, वो बहुत खराब हो गई थी. मैं physically बहुत tired थी. My body felt tight and stiff. मेरी जो body थी वो एकदम tight feel हो रही थी, stiff feel हो रही थी. My movements and my feet were slower than usual. मेरे जो movements थे, जो मेरे feet थे, जितना fast move करना चाहिए मैं उतना fast move नहीं कर पा रही थी. I fought desperately, but she won 11-6. मैंने desperately fight किया, लेकिन उसके बाद भी वो जीत गई 11-6. I was devastated, but I also knew that I couldn't have tried harder. मैं टूट चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे पता था मैं इससे ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकती थी। That I had left no stone unturned। मैं अपने बेस फॉर्म में नहीं थी, लेकिन जिस जिस तरीके से एक फाइट थी, फिर एक ही दिन का गैप था, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। I had given it my best, मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया था। I had been honest with myself, मैं अपने आप से जो थी, honest थी। I couldn't have done more, मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। As I left the hall, the spectators gave me a standing ovation. जब मैंने hall को, जब हमें वहाँ से निकलना था, तो जितने भी देखने वाले थे, spectators थे, वो सब ने मुझे खड़े होके, मतलब standing ovation, मतलब खड़े होके मेरे लिए तालियाँ बजाई। I was humbled and moved. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। I knew that I would always remember these three bouts. मुझे पता था मैं हमेशा ये तीन fights हमेशा याद रखूँगी। But the curtains had come down on my Olympic run. लेकिन मेरे लिए जो Olympic run था, उसकी मतलब वो चीज खत्म हो चुकी थी मेरे लिए। I really was sorry. After all the effort that had been expanded on me, I felt I owed the country more than a bronze. मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मतलब मेरी कंट्री ने मुझ पे इतना भरोसा किया, इतना ज़्यादा उसने मेरे लिए efforts डाले और मैं जो थी सिर्फ एक bronze medal लेके आ पाई। I called my father and broke down on the phone. मैंने अपने फादर को कॉल किया और मैं रो पड़ी। He was quiet for a while, then said, "Look, my daughter, the gold is not your birthright. God gave you what you deserve. I'm very happy you got an Olympic medal. Don't be discouraged." अब उन्होंने क्या कहा? पहले तो वो थोड़ी देर तक चुप थे, फिर उन्होंने कहा, "देखो, 
गोल्ड तुम्हारा कोई बर्थ राइट नहीं है तुम जो डिजर्व करती हो तुम्हें वो मिला एंड इट्स गुड एटलीस्ट यू आर नॉट बैक एम टी हैंडेड तुमने ओलंपिक में खेला है तुम्हारे पास ओलंपिक का मेडल है डोंट बी डिस्करेज यू डोंट हैव टू बी डिस्करेज देर विल बी अदर टाइम्स बी थैंकफुल फॉर वॉट यू गॉड और मौके मिलेंगे जो तुम्हारे पास है उसके लिए शो ग्रैटिट्यूड माई कोच चार्ल्स सेकेंडेड दैट मतलब मेरे कोच ने भी उसी बात को कंटिन्यू किया उसी बात को सपोर्ट किया He told the media later, "I have watched that match several times, and I can honestly say that Mary was the better fighter." And my coach ne kya kaha ki maine bahut baar wo fight dekhi aur main honestly keh sakta hu ki Mary better fighter thi. Adams won because she fought defensively and did not pick up physical fight. Adam ne defensively khela aur usne ek proper fight pick up hi nahi kari. Mary played the eventual gold medalist and did not get a scratch on her. Mary jo hai usne is gold medalist ke sath khela uske upar ek scratch bhi nahi aaya. This was balm to my soul. Matlab ek tarike se ye jo mere jo bolte na zakhm pe marham lagane ki baat ho gayi thi. Standing on the podium for the medal ceremony, my heart was almost bursting with pain. To jab main wahan podium pe khadi thi us medal ceremony ke liye मतलब मेरे को इतनी जोर से रोना आ रहा था माई हार्ट वॉज बोस्टिंग विद पेन हाउ आई यर्न फॉर द गोल्ड एंड फॉर द इंडियन नेशनल एंथम टू बी प्लेड जब मैं वहाँ खड़ी थी और मुझे ब्रॉन्स मिल रहा था मेरा मन कर रहा था कि मैं उस फर्स्ट पोजीशन पे क्यों नहीं हूँ और मेरे लिए नेशनल एंथम क्यों नहीं बच रहा है बट कुडेंट हेल्प फीलिंग दैट आई हैड लेट डाउन माई कंट्री मेरे को अपने पूरे वर्ल्ड को एक स्माइल के साथ देखना था लेकिन कहीं ना कहीं एक फीलिंग थी कि मैंने अपनी कंट्री को लेट डाउन किया है But I consoled myself, thinking that I would try again the next time. लेकिन मैंने अपने आप को कंसोल किया और अपने आप को यकीन दिलाया कि मैं फिर से ट्राई करूँगी The fact is that it took me days to realize that I was now an Olympic medalist. Every sports person's dream. बाद में मैंने रियलाइज किया कि भले मैंने गोल्ड नहीं जीता मैं एक ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ जो हर स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है Suddenly it felt like all the media attention was on me. सब ऐसा लगा कि हर कोई मुझसे मिलना चाहता था पूरा मीडिया का टेंशन मुझ पर था इट वॉज मोर देन आई हैड एक्सपेक्टेड और इमेजेंड और जितना अटेंशन मुझे मिल रहा था जितनी अप्रिसिएशन मुझे मिल रही थी इट वॉज मोर देन आई हैड इमेजेंड एज आई फ्लू बैक टू इंडिया विद ऑनलाइन एंड अनु हर हजबेंड एंड मदर आई थॉट ऑफ द मैनी टाइम्स आई हैड वर्क आउट लिविंग माई सन्स बिहाइंड होल्डिंग माई चिन अप जब मैं वापस इंडिया पहुंची अपने हस्बैंड और अपनी मदर के साथ तब मैंने सोचा मैं कितनी बार अपने बच्चों को छोड़ के गई हूं हर बार अपने सर को ऊंचा रख के इट वॉज वर्थ द सेक्रीफाइस और ये जो ओलंपिक में जो मैं गई थी वो इस सेक्रीफाइस को वर्थ था वो मांगता था वह वो चीज़ दो फॉर आई वॉज रिटर्निंग विद एन ओलंपिक मेडल क्योंकि मेरे पास एक ओलंपिक मेडल था सम डे माई बॉयज विल बी ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड एंड आई होप दे विल बी प्राउड ऑफ मी एक दिन जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे उन्हें समझ आएगा कि उनके चाइल्डहुड डेज में उनकी मदर उनके साथ क्यों नहीं थी और आई एम श्योर जब वो बड़े हो जाएंगे दे विल बी प्राउड ऑफ मी दैट इज इट हेयर वी कम टू एन एंड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर डोंट यू फील दैट दिस वॉज ऑसम फॉर अ वुमन हु बिलोंग टू सच अ रिमोट प्लेस एंड शी हैज एज हर नेम इन द हिस्ट्री ऑफ ओलम्पिक्स बॉक्सर अ वुमन बॉक्सर द ओनली इंडियन वुमन बॉक्सर जिन्होंने फाइव टाइम्स जो है इतने सारे जो हैं अवार्ड्स जो हैं वो जीते इतने सारे मेडल्स उन्होंने जीते हैं सो नाउ वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू विजिट माई वेबसाइट आर वेबसाइट मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम वे यू कैन फाइंड ऑल दीज चैप्टर्स वेरी इजिली ऑल यू हैव टू डू इज आप जाओगे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है क्लास सेलेक्ट करने के बाद आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे फिर जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उस चैप्टर को सेलेक्ट करोगे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा अब अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया तो लाइक कर दो जल्दी से सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड ऑल्सो व्हाट डू यू हैव टू डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स वाई बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग राइट थैंक यू सो मच आई सी यू सून नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे सो स्टेट ट्यून विद मी टेक केयर ऑफ योर बाय बाय